建筑整体就是一座放大版的四合院，占地五万四千三百三十一平方公尺。当天遇到学校举办大型活动，现场非常多学生参加，可以看到越南当地各种学校的制服。你要对这些鱼使出我们的国际通用手势吗？大家好，欢迎回到欧米干什么？今天是我们在河内的第四天。从火车街离开后，去了三十六古街的银楼换钱，接着要去文庙国子监喽。步行距离约十五分钟，但考量河内复杂又混乱的交通状况，我们还是决定搭乘 Grab。行程十分钟，约台币三十五块，便宜、安全又有冷气，我们超级推荐的哦。喜欢越南 Vlog 的朋友，记得订阅、开启小铃铛，才会收到上片通知哦。那就跟我们一起看看吧 ，Go Go！ 那我们现在这个是文庙国子监，我们从金店那边坐过来，大概十来分，十分钟不到。然后这边的话，好像就是那个古时候考试的地方了，那是孔庙这样。它好像里面的东西跟孔庙也很像啊。这个是要门票还是不用？因为那边好像有售票亭。哦 ，Vicky 啦，是不是？好啊，那我们先去看一下。哦，这边。空气都比较好呢，因为树比较多，看起来没有那么雾了，是吗？对对对，因为那个树也会蓝灰尘啊。我觉得可能跟昨天飘小雨也有关系。哦，下干净了吗？我们昨天回家醒的鼻涕真的里面都灰灰的。哦，啊，多少钱？他、呃、为什么这个收费的地方没有写英文、嗯？最简单的是不是那个七,七万？哦，对，七万。好，买好票之后，他给你的是一张 Q R code。嗯。这就是我们两个人的票哦，他一次把两个人的打在一个 Q R code 里面。对哦，从这边进去不用买票，<笑>不是啦，那是游乐场，那不同地方哦。对呀、啊，他也可以用其他国家的货币来买，但是就是会贵一点。就是它上面有写说你可以用几种货币来买，但是你用那几种货币买的话，那就是十万。比我们刚刚才是金店，我们第一轮换是七百五，然后在那个金店的话，可能竞争比较激烈吧，所以他开七七七。好，我们刷卡进入。Thank you. Thank you. 如果这里面是禁烟区的话，就太棒了。这边应该要禁烟了吧？是吗？这么多花花草草，这边感觉腹地不小呢。我们刚刚车子绕过来，感觉就很大。而且我们刚刚售票的地方，那边也应该算是一个门。然后我们进来之后，这边还有一个门。如果再进去还有一个门的话，那就是大哥大住的地方了。像以前皇帝住住的地方，你要进到他的那个寝宫，你不是也要走大概四五个门吗？这个应该是仆人走的，咱们是老爷，咱们走这个门。坐落于河内市环建湖西侧的文庙国子监，由越南李朝皇帝李圣宗于公元一零七零年兴建，历经了改朝换代，距今已经快一千年喽。建筑整体就是一座放大版的四合院，坐北朝南的布局分成一进院。二进院、三进院，屋舍呈木字形排列，占地五万四千三百三十一平方公尺，这可是台南孔庙的五倍大哦。你看这个建筑这样子哦，你不要看它很旧哦，上面有监视器。那我们就从左边逛到右边，不是从右边逛到左边吗？没有，我想先去看那个乌龟。我庙内神似乌龟的神像，正确的名字是碧溪哦，是龙生九子的神兽老六。据说碧溪力大无穷，且善于负重。只有古代皇帝与王公大臣的书客，或是历代上榜的进士、学士，才有资格在石碑上留名，以彰显立碑者的地位哦。这个很大，这个很大。哦，我跟你讲，这肯定是考那种特别难的。这个叫啊，进士碑记啊。啊。哦，这边是科举啊，进士。这个在上面的都是。当官的越南文庙在当地也是非常热门的观光景点，有许多拍摄团队在此取景。越南女性不管年纪，大多会穿着传统越南长袄、袄带，也会看到莘莘学子前来参拜，是当地非常重要的文化信仰中心哦。这个本是大型摄影棚啊，真的？哎、欸，这边有小凳子，这是什么集会吗？
。今天感觉有什么大事啊？什么中学的上香仪式？学校的团拜，然后让你有个好成绩。嗯。然后这边有一个礼品店，然后有饮料。啊，这里面是不是在写书法干嘛的？进去瞧瞧。有没有发现一件事情？这边的书法是用拓的，这边的书法是先把墨汁拓在那个踏本上面，然后把纸盖上去，然后不够的地方再用毛笔去描。因为你仔细看，它的那个拿笔的姿势不是书法的姿势，这样子写书法可以确保你写出来的一定很漂亮，不会被老师撕掉。就是每个人都一样啊，这样子跟影印机有什么差别？对啊。当天遇到学校举办大型活动，现场非常多学生参加。可以看到越南当地各种学校的制服，也有幼儿园小小孩由老师带领来户外教学。每年临近毕业季前，还有前来拍毕业照的准毕业生们，如果四到五月来越南的话，建议一定要走我们六这个景点哦。这个箱跟我们上次去哪边看到的箱一样，那个箱都是 Q Q 的，是哪个国家？泰国。我们要店内供奉着孔子圣像，墙上挂着传经正学的金字牌匾，藏书房内藏四书五经等儒学书典。郭子坚店内供奉着于越南大力推传儒学的朱文安，其地位类似于中国的朱子，但不管是石碑上的汉字，或是悬挂于中堂的牌匾，在越南大多人的眼中，只是奇形怪状的符号。这些曾经在越南历史上长期使用的文字，只能慢慢淹没在历史的洪流当中。这里面有那个伴手礼店，伴手礼区啊，我们看一下啊。好、哦，文创水壶，嗯，啊 ，T 恤，这边斗笠一看就比较漂亮，颜色就是比较活泼一点。然后一些环保购物袋，哎，这边的磁铁要不要看一下？这是别针，法国面包，的别针，然后特先死别针，绿罐咖啡的别针，特先死的别针，哦，还有这个，还有这个，哦，抽抽大烟，然后这是他们的建筑物，哦，哎、欸，真，你你看他们建筑真的很喜欢底用成黄色，哎、欸，这个其实做的不错，嗯，你看它上面还有小耳朵，哎。哎、欸，这其实蛮可爱的，这个做的很形象。你看这个，这个是用同一个底拉档做的，这样才不会浪费。这就是磁铁的。哦，可以哦，可以哦。哎、欸，火车街。哎、欸，可是我觉得它这个火车街它做的不够鲜艳。它旁边那个太暗了。对呀、啊。它凸显火车。对呀、啊。法国面包。法国面包然后不错。这是英文字，然后用各种东西拼起来。然后是弱色的，这是什么？环建湖的中间呢？这个一条卖多少？一百五十块台币吧。一三九。小贵贵。哦，这边有这个扇子。你看这个，这就是以前考取功名有没有？中间那个就是考中的，骑马回来，然后旁边有妈妈举旗子的，他这次考中的是进士。没什么。这边说要逛也不错逛，但是如果没有像今天这些活动什么的，看起来是不是也就普通？我觉得越南这个地方好玩，就是好玩在你要看它的人文呐、啊。对，老城区这边的话，大部分都是古迹嘛，像国子监啊、巴亭广场啊、那个什么独立广场还是什么的，它都是跟人文有关系啦。哎、欸，我为什么要走这个门？这个门，这个门不是狗洞吗？我觉得这边的观念应该还有进步的空间。这种地方学学生这么多的地方，观光的地方就应该禁烟啊。这个地方是什么？咖啡啊 ，Miss Doris l o n g e 啊。哦，不错哦。这是一种很贵的地方，我们就没有兴趣。这边厕所很推，蛮干净的。嗯，干净又大间，然后那个洗手的那个水量也很大，很赞。嗯。老师在催学生拍照的时候可是很凶的哦，劝你好好拍哦，不然你会被老师处理哦。
。哦，这边好清净、哦。发现这一片就是里面最 peace 的地方。我们去看一下那个池塘。我刚刚看好多人居然那边，有鱼吗？它应该很多藻类吧？那么绿，哎有哎。哦，你要对这些鱼使出我们的国际通用手势吗？哎，你看，你看。嘿嘿嘿嘿嘿嘿，又骗到你们啦！就是这个人，恶劣的嘴脸。片鱼，你很开心吗？<笑>你们上当了，蛮好笑的。国际通用语言，刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷刷。来，吃饭吃饭吃饭。啊，来来来啊！假装你自己吃过东西了。啊，这是开心了、啊，我们可以走了。<笑>来吃。这个小孩子的书包先都丢在这边了，然后全部都抓去拍照了。有没有？有。哦。那还是买个乐天的 C 来喝喝看，而且蛮大罐的。对呀、啊，然后这边有这个泡椒凤爪，台湾就比较不流行吃这种哦。今天市区古迹导览的第一站结束啦，我们下一站要去升龙皇城参观，这可是越南历朝历代都在此建都的宝地呢，而且还享有河内故宫的美名哦。喜欢我们的朋友，不要忘记。按赞、订阅、分享、开启小铃铛，那我们下集见，拜拜。哎，你要去坐那个椅子吗？这是船屋吧？就是看不懂。